ஹாய் பவர் கட் ஆகிற ஒரு நாளை நினச்சி பாருங்க அன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் காலையில் அம்மா மிக்ஸி அரைக்கிறதுல இருந்து அப்போ ஏதாச்சும் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறாருன்னா அன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக செடவுன் ஆயிருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அதுக்கு வந்து பவர் கட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாள் பவர் கட் ஆனாலே இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து மின்சாரம் அப்படின்றது வந்து இணைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வரலாம் அப்படின்னா இந்த மின்சாரத்தை வந்து இந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ற யூஸ் பண்ற அளவுக்கு டெக்னாலஜி எப்படி டெவலப் ஆச்சு யார் தான் இந்த மின்சாரத்தை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கு விடைதான் இந்த ஒரு தொகுப்பு வெல்கம் டு வே டு சயின்ஸ் நான் உங்கள் மனு ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றத வந்து இயற்கையாகவே நம்ம பூமிக்கு வந்து சில விஷயங்களால கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மின்னல் மின்னல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஈல் அப்படின்னு சொல்ற சொல்லப்படுற ஒரு மீன் இது கூட வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற ஜென்ரேட் பண்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு லாற்றல் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப பாக்கலாம் மின்னல் அப்புறம் வந்து இந்த ஈல் இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இதுல எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த காலத்துல தெரியாத ஒரு காலம் இருந்துச்சு இல்லையா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்ப எல்லாம் வந்து நிறைய கட்டுக்கதைகளை வந்து நம்பிட்டு இருந்தாங்க இப்போ மின்னல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மின்னல் வந்து கடவுள் தான் உருவாக்குறாரு கடவுள் எப்ப எல்லாம் கோவப்படுறாரோ அப்ப எல்லாம் அது வந்து கோவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து மின்னல் மூலியமா வெளிப்படுத்துறாரு இந்த மாதிரி கட்டுக்கதைகள் வந்து நம்பிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஈலுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஈல் தான் வந்து மத்த மீன்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரு பாடி கார்டு மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்துல சோ ஆனா அந்த காலத்துல வாழ்ந்த நிறைய இயற்பியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிசிசிஸ்ட் அவங்க வந்து பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து அதுல நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மின்னல் பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண ஒருத்தர் தான் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் வாங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியோட இந்த தொகுப்பை வந்து பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் இவங்க வந்து ஒரு அமெரிக்கன் குடிமகன் சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து நிறைய சாதனை பண்ணிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா வந்து ஒரு ஈர்ப்புங்க ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு மின்னல் எப்படி உருவாகுது இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஆர்வம் இருந்துச்சு ஆனா அந்த காலத்துல மின்னல் பத்தி யாருமே எழுதி வைக்கல மின்னல் இப்படிதான் சயின்டிபிக் ரீசன் சோ இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சரி நம்மளே இந்த மின்னல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சு அத மின்னல வந்து ரொம்ப நாள் அப்சர்வ் பண்ணி சில கோட்பாடுகள் எல்லாம் வந்து உருவாக்குறாரு அதுல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா மின்னல் அப்படின்றது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த வேர்டை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா நீங்க சொல்லலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற வேர்ட இவரு தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணாரா அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா இல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடியே அவரு அது மின்னல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியில இருந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற வந்து ஒரு ஒரு வேர்டு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப வந்து மின்னல் இருந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து போகணும் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நிறைய நிறைய இடத்துல வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருப்போம் எப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பேனா அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம தலையில ரப் பண்ணிட்டு வச்சோம்னா அதுல வந்து பேப்பர் பீசஸ் வச்சுட்டு அதை பக்கத்துல கொண்டு போனா அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா அது வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தலையில ரப் பண்றப்போ நம்ம தலையில இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த பேனாக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இங்க இருக்கிற வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டினா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்க டிராவல் ஆகும் அப்போ இந்த பேனா வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜு ஆயிருக்கும் எப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயான மாறிடும் அதே வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயான மாறிடும் அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு பேனாவை தலையில ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயான மாறிடும் அப்போ நீங்க பேப்பரை பக்கத்துல கொண்டு போறப்ப என்ன ஆகும்னா அங்க வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் பேப்பர் அப்ப பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் அட்ராக்ட் பண்ணும் சோ அதனாலதான் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அங்க ஒரு ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி எஃபெக்ட் நடக்குது சோ இதுதான் பேசிக்கலா ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த ஒரு விஷயத்தினாலதான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற டேர்ம் வந்து அந்த காலத்துல ஃபேமஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பெஞ்சமின் பிராங்க்லிங்க்கு வருவோம் இவர்
அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்குன்னா வந்து அவர் காத்தாடியை தான் யூஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா காத்தாடி தான் மேல பறக்கும் இல்லையா மேல பறக்கிறப்ப வந்து ஈஸியா வந்து அங்க வர எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுளோ ஆகும் இல்லையா மின்னல் அடிக்கும் போது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை அந்த காத்தாடி மூலியமா கேப்சர் பண்ணி நம்ம கிரவுண்டு கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணும் எப்படி மின்னல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டவுட் வரும் ஆமா அதுதான் வந்து அவங்க செஞ்சாங்க எப்படி நம்ம பார்ப்போம் காத்தாடி இந்த காத்தாடி எட்ஜில ஒரு அயன் ராடை வந்து கட்டி விட்டுறாரு ஒரு காத்தாடியில ஒரு அயன் ராடை கட்டி விட்டோம்னா மின்னல் அடிக்கிற டைமுக்கு அந்த மின்னல் வந்து அந்த அயன் ராடு வழியா பாஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பாயும் போது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா வந்து அந்த ராடு மூலியமா டிராவல் பண்ணி அந்த கைட்டுக்கு வரும் அந்த அந்த காத்தாடிக்கு வரும் அந்த காத்தாடி மூலியமா ஒரு நூல் கட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த நூ அந்த மின்சாரம் வந்து அந்த காத்தாடிக்கு வந்து அந்த காத்தாடி மூலியமா அந்த நூல் மூலியமா டிராவல் ஆயிட்டு கிரவுண்டுக்கு வரும் இவங்க கிரவுண்ட்ல எந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த நூல் வரும் பாருங்க அந்த நூலோட எட்ஜில வந்து ஒரு கீய தொங்க விட்டுருக்காரு ஒரு கீனா அவங்க வீட்டு சாமி மாதிரி தான் ஒரு கீ தொங்க விட்டு இருக்காரு ஏன்னா அந்த கீ வந்து ஒரு மின்சாரத்தை பாயக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் அதுவும் வந்து ஒரு அயன் தான் ஒரு இரும்பு தான் அப்ப கட்டி வச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த நூலை வந்து எடுத்துட்டு போய் லைடான் ஜார் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் இருக்கு அந்த ஜார்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறாரு லைடன் ஜார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஓகே லைடன் ஜார்னா ஒண்ணு இல்ல அது ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் நாம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேனா வந்து தலையில ரப் பண்ணி அதை எடுத்து டச் பண்ணோம்னா அங்க வந்து இருக்கிற பேப்பர் தூக்கல வந்து அதை அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அந்த அந்த ரப் பண்ண அப்புறம் அது வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் இல்லையா கொஞ்ச நேரம் தான் அதோட பவர் வந்து இருக்கும் அப்படியே நம்ம புடிச்சிட்டு இருந்து அந்த ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆனப்புறம் டச் பண்ணோம்னா அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணாது இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அந்த காலத்துல ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு பேர் தான் லைடான் ஜார் அந்த லைடான் ஜார் எப்படி இருக்குன்னா சிம்பிளா இந்த டப்பா மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இது பிளாஸ்டிக் டப்பா தான் இதுல கூட நம்ம வந்து லேடான் ஜார் வந்து உருவாக்கலாம் வெளியில வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபைல் வச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கண்டக்டர் வச்சிருவாங்க அப்ப என்ன ஆகுனா வந்து இதுவும் ஒரு கண்டக்டர் இது ஒரு கண்டக்டர் கண்டக்டர்னா ஒண்ணு இல்ல வந்து அயன் காப்பர் அப்படின்னு இருக்கீங்களா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க கண்டக்டர்னா வந்து அதுல ஈஸியா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஃபுளோ ஆகும் நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ற வயரிங் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த வயர்ஸ் எல்லாம் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது ரெண்டு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் ஓகே அப்ப இதுல எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா அலுமினியம் ஃபாய் இதை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க கிரவுண்ட்னா எடுத்து நம்ம தலையில கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர்ல இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம பேனாவை ரப் பண்ண பாருங்க அப்ப வந்து அங்க எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா ஸ்டோர் ஆச்சு இல்லையா அந்த எஃபெக்ட இதுல கொண்டு வருவாங்க எப்படி கொண்டு வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னா சில மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம கிட்ட பிளாஸ்டிக் இருக்கு ஏன்னா அந்த காலத்துல பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கல அந்த காலத்துல இந்த மெட்டீரியல் வந்து நல்லா ரப் பண்ணிட்டு இது பக்கத்துல கொண்டு வருவாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அந்த மெட்டீரியல் இருக்கிற நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபுளோ ஆகி இந்த அயன் ராடுக்கு வந்து வந்துடும் ஓகே வெளியில வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் உள்ள வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் அப்போ என்ன அப்போதான் வந்து அங்க டெம்பரரி அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அப்போ அதை வந்து எப்படி ரிலீஸ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டக்டர் எடுத்துப்பாங்க ஒரு ஒரு ராடு எடுத்துப்பாங்க அயன் ராடு அந்த ராட இது டச் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு கண்டக்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த கண்டக்டருக்கும் டச் பண்ணோம்னா அங்க வந்து ஒரு ஸ்பார்க் வரும் ஒரு நெருப்பு வரும் அப்போ வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப ஒரு நெருப்பு வரும் அது அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் லைடான் ஜார் சோ பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அவர் என்ன நினைக்கிறாருனா காத்தாடியில் இருந்து டிராவல் பண்ணிட்டு வர அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த லைடான் ஜாருக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியல் ரப் பண்ணி டச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை டச் பண்ணதை விட்டுட்டு அந்த அந்த நூல் இருக்கு இல்லையா அந்த நூலே இதுல கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்ப என்ன ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துச்சுன்னா இதை வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுமா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் டச் பண்ணா நெருப்பு வரும் அப்படின்னா அதுல வந்து எலக்ட்ரிசி மின்னல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அப்படின்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் அவர் வந்து ஒரு நாளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த நாள் எதுனா வந்து மழை பெ
நம்ம ஏன் வந்து இந்த மின் அந்த லேடர் ஜார்ல ஸ்டோர் பண்ணுக்கிறதுக்கு வேற மாதிரி மெத்தட கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு லேடர் ஜார்ல எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இப்போ இப்போ வரைக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மெத்தட் ரப்பிங் மெத்தட் அந்த ரப் பண்ணிட்டு எடுத்து டச் பண்ணா அங்க ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னா மின்னல இருந்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஆனா மின்னல இருந்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்றத யாரும் வந்து அவ்வளவா ட்ரை பண்ண போகல அதுக்கப்புறம் ஆனா அதுக்கு இது வழியா எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி வேற வேற மெத்தட்ல அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணாங்க அந்த வழியில வந்தவங்க தான் யூ லூகி கேல்வேனி அப்படின்ற ஒருத்தர் இவர் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த ஒருத்தர் தான் இவர் வந்து இட்டலி நாட்டை சேர்ந்த ஒரு குடிமகன் அவர் என்ன என்ன பண்றாருன்னா ஒரு தவளையை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட பண்ணிட்டு இருக்காரு தவளையோட ஸ்கின்னை ரப் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை பேச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு தவளையை வந்து வெட்டுறாரு வெட்டுறப்ப வந்து அந்த புடிச்சு அந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அந்த ஸ்கின் ஓபன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி அப்ப டச் பண்ண போயினாங்கன்னா அந்த தவளை வந்து கால ஜெர்க் ஆகுது பாத்தோம்னா ரொம்ப ஆச்சரியம் எப்படி இது வந்து அதோட கால் வந்து நகர்ந்துச்சு எதுவுமே பண்ணலையே அப்படின்ட்டு அவர் டீப்பா வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஓகே தவளையோட காலில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ல என்ன சொன்னாரு மின்னலிந்து வர்றது எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அப்படின்னு சொன்னார் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா தவளையோட காலில் கூட எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இது ஃபர்தரா ரிசர்ச் பண்றாரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு பேப்பர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேப்பர் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றாரு இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த டெவலப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அதுல வந்து தவளையோட தவளையோட காலில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் பண்ணப்போ அதை வந்து அதே ஊரு சேர்ந்த ரொம்ப தூரத்துல ஒரு ஒன் பிப்டி மைல்ஸ் தள்ளி வந்து இன்னொரு ஊர் இருந்துச்சு அதுல வாழ்ந்த ஒருத்தர் தான் வந்து அலெக்சாண்டர் ஓல்டா அப்படின்ற ஒரு பிசிசிஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு இயற்பியாளர் இவரும் என்ன பண்ணுவாருனா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி சயின்ஸ் ப்ரூவ் பண்ற ஒரு விஷயத்துல தான் ஈடுபட்டோட இருந்தார் சரியா ஓகே இவர் வந்து கண்டினியூஸா வந்து லியூகி கேல்வானி அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தரோட ரிசர்ச் வந்து கண்டினியூஸா கவனிச்சுட்டே இருக்கார் இந்த லியூகி கேல்வானி யாரு இந்த அனாடமிஸ்ட் அந்த தவளையை வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாரு இல்லையா அவர் தான் இவர் வந்து அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு வந்து அதை சொல்றாரு நான் வந்து தவளையில இருந்து டச் பண்ணா வந்து தவளை வந்து காலில் நகரும் சோ இது வந்து அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இந்த சைடு வந்து அலெக்சாண்டர் ஓல்டா அப்படின்ற இருக்கிற என்ன சொல்றாருன்னா இல்லையே எப்படி சாத்தியம் அனிமல் இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வர்றதுக்கு சாத்தியமே இல்ல அப்படின்ட்டு இவர் சொல்றாரு அப்போ அலெக்சாண்டர் வெர்சஸ் லியூகி கேல்வனி அப்படின்ற ஒரு போரே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த போர்ன்றது இவர் கண்டுபிடிச்ச இது விஷயம் கரெக்டா இல்ல இவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் கரெக்டா அப்படின்ட்டு லியூகி கேல்வனி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆனா அலெக்சாண்டர் ஓல்ட் என்ன சொல்றாருன்னா அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வர அப்படின்னு அவர் கேட்கிறப்போ இவரு அதுல ஃபர்தரா ரிசர்ச் பண்ணப்போ இவங்களுக்கு என்ன உண்மை தெரிய வருதுன்னா அந்த லியூகி கேல்வனி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணப்போ யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியல் வந்து வெவ்வேற வெவ்வேற மெட்டீரியல் மெட்டல்ஸ் ஆன மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவான் எப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓபன் பண்றதுக்கு இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஒரு மெட்டீரியல் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து காப்பர் காப்பர்னா வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் அது ஒரு உலோகம் ஓகே செகண்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஜிங்க் அப்படின்னு சொல்றாரு காப்பர் ஜிங்க் அப்படின்ற ரெண்டு மெட்டீரியல் ஆன ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான் அவர் யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்போ அந்த ரெண்டு மெட்டீரியலும் டிசிமிலர் மெட்டீரியல் வெவ்வேறு மெட்டீரியல்ன்றதுனால இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இம்பேலன்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ட்டு சோ இதுல அதிகமா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும் இதுல கம்மியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா இங்க இருந்து இங்க ஃபுளோ ஆக அது வந்து ட்ரை பண்ணும் அப்போ தவளை காலில் வைக்கிறப்போ தவளை காலில் இருக்கிற அந்த பிளட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளட் அப்புறம் அந்த ஸ்டெம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோல் லைட்டா ஒர்க் ஆயிருக்கு இந்த எலக்ட்ரோல் லைட்னு என்னன்னா இந்த பேட்டரிஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த பேட்டரி சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் அது அந்த ப்ராசஸ் பண்றது தான் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரோ லைட் வந்து ஒரு கெமிக்கல் அது பண்ற ப்ராசஸ் வந்து எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் வந்து தவளைய டச் பண்ணப்போ தவளை வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலைசிஸா ஒர்க் ஆயிருக்கு எப்படின்னா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸா கொண்டு வந்து
salt water is easy to easy to the electricity to flow okay indha mari or jar fill pannittu adukapra adu out veli la irundhu eduthu paakrappo vande anga vande electricity vande generate aagudhu so indha or concept ah vande avanga enna solrana ipdi dhaan electricity generate aagum idhu dhaan vande electricity appadina avaru solraar so alexandra volta ivanga kandupidichathu dhaan first battery adukapra ivar vande na first battery ah vande kandupidiche appadina vande publish pandraar ivangaloda research ah vande paper ah publish pannumbodhu idhu vande world wide ah reach aachu era vande oru pudhu vishayam இது வரைக்கும் யாரும் இமேஜின் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் உலகத்துக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆனா ஒரு கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்க தான் அலெக்சாண்டரா வோல்டா அதனாலயே வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ற ஒரு யூனிட் இருக்கு இல்லையா வோல்ட் அதுக்கு வந்து இவர் பேரே வைப்பாங்க வோல்டா அப்படின்றது வந்து வோல்ட் அப்படின்னு இவர் பேரை தான் அதுக்கு வந்து வைப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எவால்வ் ஆச்சு ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டில இருந்து கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டாட்டிக்னா ஒரு டைம்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போயிடும் கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டினா வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் கரண்ட் ஃபுளோ வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்கும் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா பேட்டரி மொபைல் போனா இருக்கட்டும் இல்ல கார் பேட்டரி இந்த மாதிரி பேட்டரி எல்லாம் வந்து அவங்க அந்த காலத்துல அந்த கான்செப்ட் வழியா கண்டுபிடிச்சாங்க சோ அதே கான்செப்ட் தான் இப்ப நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா வெவ்வேற கெமிக்கல் வெவ்வேற மெத்தட்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படிதான் வந்து டிசி கரண்ட் எவல் வாட்ச்னே சொல்லலாம் டிசி கரண்டா அப்படின்னு என்ன நம்ம அலெக்சாண்டர் ஓல்ட கண்டுபிடிச்சாரு இல்லையா அதுல வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வந்து ரெண்டு சைடு இருக்கும் ஒரு சைட்ல வந்து பாசிட்டிவ் இன்னொரு சைட் நெகட்டிவ் சோ அதுல இந்த ஒரு கண்டினியூஸ் வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து டைரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து யாரும் கண்டுபிடிக்கலையா அப்படின்னு எலக்ட்ரிசிட்டினா இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரி கான்செப்ட் வந்து யாருக்குமே தெரியலையா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் இல்லையா அதே டவுட் தான் எனக்கும் வந்துச்சு ஆனா உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல போறேன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி கண்டுபிடிச்சத வந்து அலெக்சாண்டர் ஓல்ட் அப்படின்னு உலகம் எங்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க எல்லா புக்ஸ்லயும் எல்லா இன்டர்நெட்லயும் இன்டர்நெட்ல எங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் இதுதான் வரும் ஆனா சில மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் அது என்னன்னா பேட்டரி கண்டுபிடிச்சது ஆக்சுவலா அந்த காலத்துல இந்தியால வாழ்ந்த ஒரு ருஷி அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா அதுவும் தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன ஒரு முனிவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரிக்கான ஒரு கோட்பாடுகளை பேட்டரி உருவாக்கி கூட காமி காமிச்சாரு அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா ஒவ்வொரு <laughs> 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 சோ அதனால இந்த வீடியோல நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா கண்டிப்பா பயப்படாதீங்க உங்க கமெண்ட்ஸ்ல வந்து உங்களை டவுட்ஸ் எல்லாம் லீவ் பண்ணுங்க அதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணப்படும் அதே இல்லாம ஃபியூச்சர்ல வந்து போடுற வீடியோஸ்ல வந்து கான்செப்டோட எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படும் ஒவ்வொரு கான்செப்டும் ஓல்டேஜ் கரண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாருன்னா ஓல்டேஜ்னா வந்து பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வேர்டு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா ஆக்சுவலா வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அதுக்குள்ள என்ன நடக்குது ஓல்டேஜ் பாஸ் ஆகும் போது கரண்ட் பாஸ் ஆகும் போது ஓல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும் போது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல வர வீடியோஸ்ல பாக்கலாம் இதே மாதிரி உங்களை வீடியோஸ் வந்து தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க் யூ அப்படியே சயின்ஸ் பத்தி அதிகமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அறிவியலை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கி